সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করা হলে কঠোর জবাব দেয়া হবে যা বলছে ইরান মার্কিন হেলিকপ্টার দিয়ে সিরিয়া থেকে ইরাকে দায়েশ সন্ত্রাসীদের স্থানান্তর ছবি ভিডিওতে কিম জং উন্নন বডি ডাবলকে দেখানো হয়েছে দাবি চীনা ব্লগারের করোনা মোকাবেলায় চীনের পদক্ষেপে খুশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের চাপ সহ্য করতে না পেরে জ্বালানা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং সবশেষে জানিয়ে দেব করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রশংসিত বললেন তথ্যমন্ত্রী আর মির্জা ফখরুল বললেন সরকার ব্যর্থ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করা হলে কঠোর জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি করেছে ইরান এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মন্তব্য অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওটি লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করা হলে কঠোর জবাব দেয়া হবে যা বলছে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাইয়েদ আব্বাস মুসাবি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন তেহরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করা হলে অত্যন্ত শক্ত জবাব দেয়া হবে সোমবার রাজধানীর তেহরানে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র মুসাভি ইরানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করার মার্কিন প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন তেহরানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানো হলে ইরান যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর জবাব দেবে তবে এই ধরনের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেবে না বলে জোর আশাবাদ ব্যক্ত করে মুসাভি বলেন পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য তেহরান অপেক্ষায় আছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মুখপাত্র মুসাভি বলেন ইরানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করার জন্য আমেরিকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই কারণ ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গেছে এবং এই সমঝোতার কোনো ধারা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তারা কখনোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না এমনকি আন্তর্জাতিক আইনকানুন এবং রীতিনীতির প্রতিও সম্মান দেখায় না দেশটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও সম্প্রতি দাবি করেছেন তার দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বাইশশো একত্রিশ নম্বর প্রস্তাবের অংশীদার এবং এর ভিত্তিতে ইরানের ওপর আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা নবায়নের দাবি জানাতে পারে তিনি এমন সময় এই দাবি করলেন যখন দুই সালের মে মাসে তার দেশ ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কার্যত নিরাপত্তা পরিষদের বাইশশো একত্রিশ নম্বর প্রস্তাব থেকেও নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে মার্কিন হেলিকপ্টার দিয়ে সিরিয়া থেকে ইরাকে দায়েশ সন্ত্রাসীদের স্থানান্তর ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ইউনিট বা হাসদ আস সাবির অন্যতম প্রধান অঙ্গ সংগঠন হারাকাত হিজবুল্লাহ আর নুজাবা সোমবার এমন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে সিরিয়া থেকে ইরাকে উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশ সদস্যদের মার্কিন হেলিকপ্টার দিয়ে স্থানান্তর করার দৃশ্য রয়েছে বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজ সোমবার ইরাকের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হাসদ আস সাবির থার্মাল ক্যামেরায় ধারণকৃত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে রাতের বেলায় কয়েকটি মার্কিন হেলিকপ্টার দিয়ে সিরিয়া থেকে উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশ সন্ত্রাসীদেরকে ইরানে স্থানান্তর করা হচ্ছে হাসদ আস সাবির ছাব্বিশ ব্রিগেডের কমান্ডার কাশেম আল মামুরি মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়ন সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনী এবং দায়েশ সন্ত্রাসীদের মধ্যে যোগাযোগ আছে উল্লেখ করে বলেন তাদের কাছে অকাট্য তথ্য আছে মার্কিন বাহিনীর সহযোগিতায় দায়েশ সন্ত্রাসীরা ইরাকের বাবেল সহ কয়েকটি প্রদেশে হামলা চালিয়েছে অন্যদিকে হাসদ আস সাবির আরেকটি অঙ্গ সংগঠন সাদেকুনের সদস্য হাসান সালেম বলেছেন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশ আগের মতোই ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে শনিবার ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় সালাউদ্দিন প্রদেশ সহ দিয়ালা বাবেল এবং আনবারে উগ্র সন্ত্রাসীদের সংঘবদ্ধ হামলায় পপুলার মোবিলাইজেশন ইউনিটের বহু যোদ্ধা হতাহত হয়েছে ছবি ভিডিওতে কিম জং উন্নন বডি ডাবলকে দেখানো হয়েছে দাবি চীনা ব্লগারের দীর্ঘ জল্পনার পর অবশেষে মে দিবস উপলক্ষে প্রকাশে আসলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন উদ্বোধন করলেন একটি সার কারখানার সে দেশের সরকারি টিভি চ্যানেলের পর্দায় ভেসে উঠল সেই দৃশ্য তবে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অজ্ঞাতবাসে থাকার পর কিম জং উনের হঠাৎ করে প্রকাশ্যে আসা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন এই প্রশ্নের মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি করেছেন এক চীনা ব্লগার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে চীনা ব্লগার জেনিফার জ্যাং দাবি করেছেন কিম জং উন নাকি তার বডি ডাবল 
এমন কি দাবির সপক্ষে ছবি পোস্ট করেও প্রমাণ দিয়েছেন ওই ব্লগার কিম জং উনের বডি ডাবলের খবর এর আগেও প্রকাশ্যে এসেছে যদিও ওই চীনা ব্লগারের মন্তব্য নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি পিয়ংয়ং মন্তব্য করেনি দক্ষিণ কোরিয়াও উল্লেখ্যযোগ্য কিমের অজ্ঞাতবাসের সময়ই পঞ্চাশ জনের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল চীন তবে সেই প্রসঙ্গে পরবর্তীতে কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদ মাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয় অত্যধিক ধূমপান স্থূলতা সহ বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন কিম জং উন তার উপর ছিল মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ এর জেরে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার এবং তারপর থেকেই গুরুতর অসুস্থ কিম জং উন আরও একাধিক সংবাদ মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার শাসকের সংকটজনক অবস্থা নিয়েও খবর প্রকাশিত হয়েছিল করোনা মোকাবেলায় চীনের পদক্ষেপে খুশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চীনের উহান শহরে নতুন করে একজনও করোনা পজিটিভ রোগীর খোঁজ মেলেনি এক্ষেত্রে উহান প্রশাসনের ভূমিকারই ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি অনলাইন সাংবাদিক সম্মেলন করে এ ব্যাপারে উহান প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হেলথ ইমার্জেন্সি প্রোগ্রামের টেকনিক্যাল লিড মারিয়া ভন কারখোবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই কর্মকর্তা বলেছেন এটা খুবই ভালো খবর ওহানের এই সাফল্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তিন মাস ধরে নোভেল করোনা ভাইরাসকে হারাতে নিয়লস চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে ওহান চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি উহানবাসী ঘরে থেকে এই লড়াইয়ে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন প্রত্যেকের মিলিত এই লড়াইকে অভিনন্দন জানাই গত ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম চীনের উহান শহরে বিশ্বের প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মেলে তারপরেই দাবানলের মতো মারণ এই ভাইরাস গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর আকারে একের পর এক দেশে কাতারে কাতারে মানুষ মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন এদিকে চীনেও ছড়িয়ে পড়ে করোনা তিন মাস একটানা লড়াই চালায় চীন সরকার করোনা সংক্রমণ রুখতে সরকারি সব বিধি নিষেধ মেনে চলতে আবেদন জানানো হয় দেশবাসীর কাছে প্রশাসনের ডাকে সারা দেয় গোটা দেশ চীনে করোনার সংক্রমণ এখন নেই বললেই চলে জানা গিয়েছে চার এপ্রিল থেকে চীনের উহান শহরে একজনও নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি করোনা ভাইরাসের চাপ সহ্য করতে না পেরে জ্বালানা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করোনা ভাইরাসের চাপ সহ্য করতে না পেরে হাসপাতালের জ্বালানা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার সুলেপব নামে একজন রাশিয়ান ডাক্তার এ নিয়ে দেশটিতে মোট তিনজন ডাক্তার এই কাজ করলেন সুলেপব দ্বিতীয় তলা থেকে লাফ দেন এতে মৃত হয়নি ঠিকই কিন্তু মুমূর্ষ অবস্থায় চলে গেছেন সাতত্রিশ বছর বয়সী ওই স্বাস্থ্যকর্মী আত্মহত্যা চেষ্টার আগে একটি ভিডিও করেন সেখানে তিনি দাবি করেন কোভিড নাইন্টিন রোগে পজিটিভ হওয়ার পরেও তাকে কাজ করতে বলা হয় এর আগে রাশিয়ার দুই নারী চিকিৎসক সুরক্ষা পোশাক না পাওয়ার অভিযোগ তুলে জানালা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রশংসিত বললেন তথ্যমন্ত্রী আর মির্জা ফখরুল বললেন সরকার ব্যর্থ বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ সোমবার বলেছেন মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার কারণেই সরকার আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত তবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সিদ্ধান্তে সমন্বয়হীনতার কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সোমবার সচিবালয়ের নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে দেয়া সংক্ষিপ্ত ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন বিশ্বব্যাপী এই সংকটের সময় মানুষের জীবন এবং জীবিকা দুটি রক্ষার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তিনি বলেন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনকি বিশ্ব বিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্স কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে তিনি আরও বলেন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলা করে মানুষের জীবিকা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত দি ইকোনমিস্ট পত্রিকায় সেগুলোর সঠিক পরিস্ফুটন হয়েছে ইকোনমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে ড হাসান মাহমুদ বলেন এখন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর উপরে ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার মধ্যেই ভারত চীন কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদে রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন কেউ প্রশংসা করুক আর না করুক এটি হচ্ছে বাস্তবতা 
এদিকে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার রাজধানীতে ত্রাণ বিতরণকালে বলেছেন করোনা সংকটে গরীব মানুষদের সঠিকভাবে ত্রাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার হাসপাতালের ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত না উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন চিকিৎসক সাংবাদিক পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছেন সরকার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি যে সব সিদ্ধান্ত তারা নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিটিতে সমন্বয়হীনতা রয়েছে গোটা দেশে আরো বেশি রকমের দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন লকডাউন ঘোষণা করেছে তখন এরা কিন্তু লকডাউন ঘোষণা করেনি স্থানীয়ভাবে লকডাউন দিচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয়ভাবে কোনো লকডাউন ঘোষণা করা হয়নি যার ফলে মানুষ এটার গুরুত্ব সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি মির্জা ফখরুল দাবি করেন সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে মানুষের মধ্যে আশার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে তারা এক এক সময় এক একটা তুঘলকি সিদ্ধান্ত নেয় কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ করলো কিন্তু দুই দিন পরে গণপরিবহন খোলা রাখল ফলে সব কিন্তু গ্রামের মধ্যে দেশের মধ্যে সারা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল আবার আজকে গার্মেন্টস খুলেছে কিন্তু গার্মেন্টস কর্মীদের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সরকার ব্যর্থ হয়েছে গার্মেন্টস মালিকদেরকে তাদের শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তা গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হলেও সরকার তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে জানান মির্জা ফখরুল দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল